e, na mimi wote mnanifahamu Onesimo Lengurumwa we are all lawyers kwa hiyo tumekuja zaidi kiuchambuzi ki kisheria zaidi kuhusiana na jambo ambalo tunakuja kuzungumzia leo kwa naomba e, moja kwa moja kama mko tayari tuanze e, kusoma tamko letu tutalisoma wawili wote watatu taanza mimi e, atafuata huyu alafu atamalizia huyu alafu baadaye tutatoa muda wa maswali sasa nadhani kila mtu anaweza ku respond kwa pamoja kwa hiyo kama mko tayari ni ruhusu tuanze Okay. Okay. Hey. So guys, get on. Hello. Ah, new Monday. ndugu andishi wa habari tumewaiteni leo kwa ajili ya kuzungumza na watanzania kupitia nyinyi tamko letu ni ushauri kuhusu hali ya faraga na usalama wa mawasiliano Tanzania usalama na faraga wa mawasiliano ni pamoja ya haki inayokiukwa kwa kasi kubwa hapa Tanzania lakini pia na kwingineko duniani. Lipo tatizo kubwa sana kuhusu dukuzi na uingiliaji usio rasmi wa mawasiliano ya watu Tanzania. Wakati mwingine taratibu za kimahakama au za kisheria hazifuatwi hasa pale taarifa zinapohitajika kwa ajili ya mahitaji yaliyoanishwa kisheria. Waathirika wakubwa wa tatizo hili la uingiliaji na udukuzi wa taarifa binafsi za kimawasiliano kwanza ni wanasiasa ma, e, viongozi wa staafu, watumishi wa serikali wanahabari watetezi wa haki za binadamu pamoja na watu binafsi ikumbuke kuwa tatizo hili si geni hivyo hoja yetu imejikita zaidi katika kukemea tabia hii ya kuingilia na kusambaza mawasiliano binafsi na, ku, na kushauri nini kifanyike kutoka hapa tulipo ndugu andishi wa habari hivi karibuni mtakumbuka kwamba kumekuwa na taarifa za mawasiliano binafsi ya Watanzania kudukuliwa na kusambazwa kwenye mitandao miongoni mwa wahanga wa hivi karibuni wakiwa ni viongozi wakubwa wa staafu wa serikali na viongozi wa vyama vya siasa mawasiliano hayo haya si ya simu yamekuwa yakitafsiriwa na watu mbalimbali kwa namna tofauti watu wengi wanaamini mawasiliano haya ni ya kweli yamedukuliwa na kwa kuwa, na, na, na kwa kuwa hadi sasa hakuna waliojitokeza waziwazi kupinga au kukana mawasiliano haya pia hakuna vyombo vya umma au vyombo vya watoa huduma za mawasiliano Tanzania vilivyojitokeza kukemea endapo taarifa hizo zilikuwa zinaonekana kama ni za kutengenezwa hoja yetu si ukweli au ukweli au, au taarifa hizo kama nilivyokushasema hoja yetu ni usalama wa mawasiliano katika vyombo vya mawasiliano. Ni vyema ifahamike kwamba suala la mawasiliano binafsi limelindwa kikatiba kama haki ya faraga. Tunafahamu kabisa zipo mamlaka ambazo kwa mujibu wa sheria zina uwezo wa kuamuru taarifa binafsi kuweza kudukuliwa na kuingiliwa kwa mujibu wa sheria na kwa matumizi maalum na si kuzisambaza kwa umma. Nadhani naomba nirudie hapo. Kisheria zipo taasisi ambazo zina mamlaka zimepoa kisheria kufuatilia kuingilia taarifa hasa kwa ma, kwa, ma, kwa madhumuni ya ya tunaweza tukasema wanaita public interest au maslahi ya umma au usalama wa taifa lakini kufanya hivyo ni kwa ajili ya shughuli hiyo maalum tulicho tunachokiona sasa hivi ni kwamba taarifa pengine ambazo huenda zimechukuliwa kwa, ma, kwa sababu mbalimbali mbali za kisheria tunaziona zinazaga mtahani kwa tunakwenda kinyume sasa na utaratibu ule ambao pamoja na kwamba sheria zetu si nzuri lakini umewekwa kisheria. Ni vyema ifahamike kwamba kama nilivyokisha sema e, utaratibu huu wa kufuata utaratibu wa kisheria. Nasema wa kisheria kwa sababu mpaka sasa hivi ndio sheria tulizonazo tutakuja kuziona baadaye ambazo zinaruhusu 
kuingilia kwa taarifa hata huu taratibu wakati mwingine umekuwa auzingatiwi jambo ambalo limesababisha taarifa binafsi za watu kusambaa katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii kinyume na sheria na katiba ya nchi ndugu andisho habari mkumbuke kwamba katika mawasiliano zipo taarifa nyingi sana za binafsi za, zenye uhitaji faraga watu wanawasiliana kwenye biashara zao watu wanawasiliana kwenye mambo yao ya kifamilia watu wanawasiliana kwenye mambo mengi tu ambayo pengine inakuwa ni, ni mawasiliano ya mtu na mtu hayakupaswa kwenda zaidi ya hapo unapoona sasa wimbi la kutaka kutoa taarifa za mimi na wewe watu wawili tunaowasiliana labda ni mtu na mke wake mtu na mchumba wake mtu na mfanyabiashara mwenzake zinatoka na kwenda kwenye mitandao tunakuna kuingiza taarifa athara yake ni kwamba tunapokuwa tunaruhusu taarifa kama hizo ziende kwa umma tutakuja kuzua taaruki na mkanganyiko mkubwa sana katika jamii pia wapo watu ambao wamekuwa wakiigiza sauti za watu wengine katika mawasiliano na kuzisambaza huku wakiachwa bila kuchukuliwa hatua swala hili la kuingiliwa kwa mawasiliano na watu hapa nchini ni dhahiri hata baadhi ya viongozi mtakumbuka wamesikika kukiri waziwazi kuwa wanaingilia mawasiliano ya viongozi wengine na watendaji serikalini swala hili si tu limezua taharuki katika jamii bali pia limesababisha chuki kuaminisha wananchi kuwa huenda vyombo vyetu vilivyopewa majukumu la kulinzi wa taarifa zetu pamoja na watoa huduma za mawasiliano hawatekelezi wajibu wao ipasavyo tatizo la kuvuja kwa taarifa binafsi za watu lipo kote duniani nchi nyingine zimepitia changamoto hiyo kwa muda sasa tofauti na nchi nyingine nchini Tanzania taarifa binafsi za watu si tu kwamba zinaingiliwa na kudukuliwa bali zinawekwa hadharani na hivyo kusababisha kero na maumivu kwa umma ndugu jamaa na wahanga lakini pia huleta mashaka ya usalama wa kutumia njia za mawasiliano ya simu nchini nyinyi ni mashahidi hata siku hizi mkitafuta zile sources zenu watu wanakuwa waoga kuzungumza kupitia vyombo hivi vya mawasiliano simu na njia zingine kwa sababu tu ya hali ambayo sasa hivi inazidi kwa hiyo madhara ni makubwa sana katika sekta zote sekta ya habari mara zote nyinyi huwa mnapenda jambo likitokea mnapiga simu kusawazisha habari lakini kutokana na wimbi hili la la kuingiliwa wakati mwingine watu wamekuwa waoga hofu ya kuzungumza na kutoa maoni kwenye mambo fulani ya kitaifa hali ya faraka na, na swala la udukuzi wa mawasiliano binafsi haki ya faraka ni miongoni mwa haki za msingi zilizo eh, zilizo lindwa na kuhakikisha kuwa utu wa binadamu unahifadhiwa hivyo ni lazima sheria ilinde haki hii ni haki moja wapo faraka ni haki moja wapo huko katiba na imelindwa na sheria mbalimbali za kimataifa na kwenye mawasiliano pia kuna faraga. sasa unaporuhusu mawasiliano ya watu yakawa naingiliwa kiolela maana unavunja ile haki ya msingi ya kuwa na faraga. hasa faraga katika mawasiliano hivyo shughuli zozote zinazozuia haki ya faraga zinaweza kuwa, kuwa, kuwalalishwa kisheria na endapo tu zinakuwa muhimu kufikia lengo halali lililoendana na malengo yaliyowekwa manake narudia kwamba endapo itatokea kwamba kuna shughuli zozote au taratibu wote unaoruhusu kuingia faraka ni ule ambao umeidhinishwa kwa mujibu wa vyombo vya sheria na kwa utaratibu ambao upo na unazingatiwa pamoja na kwamba taratibu zetu hazijakaa vizuri lakini kwa, kwa sasa hivi angalau hata hizo zilizopo zinahitajika kufuatwa mipaka ya haki ya faraka imetolewa chini ya kifungu cha 29 kifungu kidogo cha tano cha katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kinachosema ili watu wote waweze kufaidi haki na uhuru ilivyotajwa katika katiba kila mtu ana wajibu wa kutenda na kuendesha shughuli zake kwa namna ambavyo hata ingilia haki na uhuru wa watu wengine au maslahi ya umma katiba imelinda kutoingilia haki na uhuru wa watu kifungu hicho hicho cha kifungu cha 36 cha 30 cha katiba kinaeleza kuwa misingi iliyorozeshwa katika katiba hii haitatumiwa na mtu mmoja kwa, kwa, na, kwa maana ambayo itasababisha kuingiliwa kati au kukatizwa kwa haki na uhuru wa watu wengine au maslahi ya umma kwa, kwa hiyo 
Jambo pekee ambalo linaweza kumzuia mtu kuifurahia haki ya faragha ni ile linaloingilia kati au kukatiza haki na uhuru wa watu wengine au maslahi ya umma. Ikiwa haliingilii haki na uhuru wa watu wengine na maslahi ya umma, basi haipaswi kuzuiliwa. Kwa mtaona kwamba mpaka ifike mahala faraka ingiliwe kuna vigezo vinapaswa kuzingatiwa kwamba unafika mahali unataka kuingilia yani umejirizisha kwamba sasa kwa mujibu wa maslahi ya taifa au usalama wa taifa au jambo lingine lote la msingi la kitaifa basi tunadhani tunahitaji kuingilia mawasiliano yako kwa ajili ya kupata pengine mambo mengine kama ushahidi na vitu kama hivyo haki ya kuwasiliana bila kujitambulisha maana anonymous jina lako au kutumia unapotumia mitandao kuweka jina lako na kutumia mifumo mfumo wote wa kuchakata taarifa binafsi ili zisisomeke na kueleweka au na mtu mwingine pamoja na uhuru wa kuzuia kudukuliwa upelelezwaji au ungiliwaji wa wa, wa, wa wa hila na ufuatiliwaji wa halali ni sehemu muhimu ya haki za mawasiliano haki hii kama ilivyo kuisha elezwa na kulindwa katika mikataba ya kimataifa ya haki za binadamu haki za kisiasa na raia mwaka 1966 Azimio la umoja wa mataifa la haki za binadamu la mwaka 1948 pamoja na mikataba mingine mingi ya kimataifa imekubaliana na kulinda na kuheshimu haki hii ya mawasiliano. Hata hivyo haki ya kutokudukuliwa au kufuatiliwa kwa hila nchini Tanzania haizingatiwi kama sehemu ya haki ya kuwasiliana na kama njia mkakati ya kulinda taarifa binafsi na utu wa mtu. Kama nilivyokushasema awali swala la kuingiliwa na kufuatiliwa kwa mawasiliano ya watumia simu za mawasiliano limedhibitishwa pia na mtandao wa Vodafone au Vodacom. Hii ni kampuni ambayo inasimamia ina inatoa huduma za mawasiliano. Mtandao wa Vodacom ndio kampuni pekee ya kwanza duniani ambayo iliwahi kuweka wazi miaka kama mitatu mimi nilopita e, jinsi serikali mbalimbali duniani zinavyoingilia mawasiliano ya watu wake. Taarifa hizi za nchi tisa zinapatikana katika taarifa ya Vodacom juu ya sheria za utoaji taarifa. Taarifa hii mtaipata online Law Enforcement Disclosure Report. Taarifa hiyo inasema nchi nyingi hutaka taarifa za watumiaji wa huduma za mawasiliano wakati mwingine bila vibali wanasema e, unlawful vya sheria huku wengine wakifuatilia na kusikiliza mazungumzo ya watumiaji kwa huduma zao kufuatilia walipo na kuagiza nakala za jumbe mawasiliano text messages zile print out wa, wa, wapatiwe kutoka kwa makampuni haya hii ni kampuni moja tu Vodafone au Vodacom Vodafone manake inatumika katika nchi nyingine sisi tunatumia Vodacom kuna nchi kadhaa inatoa huduma zake kwa zaidi ya nchi nane ni zaidi kwa mfano barani Afrika Jamhuri ya watu wa Kongo Afrika ya Kusini Lesotho Tanzania Msumbiji kwa, wana, wana, kwa jina la Vodacom Kenya wanatumia Safaricom, Misri pamoja na Ghana. Mfano, kwa mwaka 2013 pekee, kampuni hii ilipokea eh, ka- karibu maagizo, request mara laki moja kutoka serikali za nchi za Afrika zikitaka taarifa mbalimbali za wateja wa Vodafone of Vodacom, kama vile namba za simu za watu fulani, anwani zao, eneo walipo wakati fulani kwa mfano wakitaka kujua ulipo hapo wanakwenda wanaomba tutaka tujue mtu fulani yuko wapi e, device location muda wa kuongea ni muda gani anapenda kuongea ili wao wanasikiliza e, jumbe pamoja na jumbe za maandishi text messages hizo ndo taarifa ambazo zimekuwa zikiagizwa ziki, ziki zitolewa au zikiombwa kutoka kwenye mitandao kwenye makampuni ya mawasiliano taarifa hii ya Vodacom imehitaja Tanzania kuwa ni kinara au nchi inayoongoza kwa kuagiza taarifa nyingi zaidi kuliko nchi nyingine. Mfano, kipindi cha mwaka huo Tanzania iliagiza karibu mara elfu moja taarifa hizo nilo, mbali mbali nilizozitaja ikifuatiwa na serikali ya Jamhuri ya Watu wa Kongo mara 496 e, na serikali ya Lesotho mara 488. Hizo ni taarifa ambazo zimetolewa na kampuni moja. Sasa tuna imagine sasa hivi tuna makampuni mangapi ya mawasiliano na zote mara kadhaa zinakumbana zina, zina, zina na changamoto hii. Sasa ikiwa mtu ameta, ametambua kuwa mawasiliano yake binafsi au yake mtandao yamedukuliwa au yanafuatiliwa kwa hila 
atachukua hatua gani hilo linabakia kwenu hatua za kiusalama ni muhimu kuzi, kuzichukua na, ta, na kitaadhari ili kuepuka udukuzi huo kitu ambacho wakati mwingine ni ngumu sana kwa walaji au watumiaji wa huduma hizi za mawasiliano hasa unapotumia e, simu za moja kwa moja alisi kwa mitandao kama ya, ya tehama internet kidogo kuna kuna kaulinzi fulani hu, hu, lakini hupaswa kuwa e, vivyo hivyo kwa mawasiliano ya simu nukushi na aina yoyote ya mawasiliano binafsi lazima uzingatie usalama japo kuna mazingira machache ya ulazima wa kuingiliwa mawasiliano ya mtu kwa ajili ya kuzuia walifu ambapo misingi na kanuni zinapaswa kufuatwa mahakama za kimataifa zimetilia mkazo kuwa ni lazima sheria ziwekwe wazi na ziwe madhubuti na zenye tija katika kuongoza masuala ya udukuzi na ufuatiliaji wa taarifa binafsi kuwe na chombo huru kinacho kitakachotumika na chombo hicho kiwe kinafuatiliwa na kiwe kimesajiliwa naomba nisitize tumeshakusha sema kwamba kuingiliwa au kufuatilia taarifa sio tatizo lakini kuwe na utaratibu ambao uko kisheria na uko kimahakama zaidi kwamba leo tukitaka kufuatilia taarifa fulani kwa, kwa labda kwa kupambana na uhalifu au kwa ajili ya ushahidi na vitu kama hivyo isiwe ni, 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 ni uingiliaji kiholela yani mahakama mbalimbali na nchi zingine zimefika hatua kwa mfano nchi kama Marekani ili kuweza kuingilia taarifa ya mtu lazima upitie mchakato mkubwa sana na ndio hoja yetu kubwa kwamba tuendelee kutumia taarifa kwa ajili ya ulinzi wa taifa kwa ajili ya ushahidi wote lakini katika utaratibu ambao unalinda faragha ya yule ambaye anafuatiliwa. Mara nyingi mahakama imependekeza kuwa chombo ambacho kina mamlaka ya kuruhusu taarifa binafsi zitumike au zidukuliwe kwa ajili ya ushahidi mfano katika kuzuia rushwa au utakatishwaji fedha na ufisadi na makosa mengine ya jinai lazima kuwe kuna utaratibu ulio rasmi. Pia kuna haja ya kutengeneza mfumo wa kufuatilia mamlaka ambazo zinafanya ufuatiliaji hata kwa kutengeneza kamati za kibunge mfano kumweka, kumweka kamishina wa ufuatiliaji maana ni kamishina of surveillance ambaye atakuwa na, anafanya hizo kwa utaratibu kwa, kwa, kwa mujibu wa sheria masuala mengine muhimu kuhusu mfumo huo uwe pamoja na makubaliano ya idadi ya mamlaka hizo usajili wa mamlaka hizo namna ya kuwasilisha matokeo ya ufuatiliaji wao sasa hivi tunaona zinakwenda mtaani kama kweli ni za kweli namna ya kujua kama taarifa na mawasiliano ya mtu binafsi zina maslahi yoyote ya taifa kwa sababu sio kuingilia tu kwamba leo nimetaka ku, kuingilia taarifa mtu fulani naingilia tu lazima tujirizishe kwamba tunaingilia kwa sababu ya maslahi ya taifa mengi ambayo sasa ambayo hata hayo maslahi nadhani pia na wenyewe hajawekwa vizuri taratibu hizi zitasaidia sana kulinda na kuheshimu haki ya mawasiliano katika nchi yetu kwa kutambua umuhimu wa haki ya faragha zipo nchi mbalimbali za Afrika mashariki zimechukua hatua katika kuhakikisha kwamba taarifa binafsi za watu waziingiliwe mpaka sasa hivi kuna nchi karibu 24 zimeshatengeneza eh, data protection law ambayo inalinda taarifa mbalimbali za watumiaji wa mifumo ya mawasiliano mfano nchi ya Kenya imekuja na mswada wa ulinzi wa taarifa binafsi mwaka 2018 ambapo kifungu cha tano cha mswada huo kinampa kila mtu haki ya ulinzi wa taarifa binafsi mswada huo unakazia una ibara ya 31 ya katiba ya nchi ambayo nayo inatoa haki ya uhuru wa maoni pamoja na ulinzi wa taarifa binafsi. Nchi ya Uganda ipo sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi na faraga ya mwaka 2019 ambapo katika kifungu cha kumi kinalinda faraga na taarifa binafsi za watu katika mawasiliano. Naomba niishie hapo kwenye hali halisi ni mkaribishe mwenzangu aje azungumze sasa mfumo wa sheria uliopo ambao unalinda E, e, haki hii ya faraga katika mawasiliano. Nita okay. <coughs> anza na mfumo wa kimataifa ambao unalinda haki ya faraga. Uh, kimataifa eh, mfumo uko vizuri eh, katika kulinda hii haki ya, 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 ya faraga eh, tutaanza na mkataba wa kimataifa juu ya haki za kisiasa na za kiraia kwa maana ya International Covenant on Civil and Political Rights ya mwaka 1966 katika ibara ya 17 inasema kuwa mtu yoyote hapaswi kuingilia 
kati kuingilia katika haki yake ya faragha familia maskani au mawasiliano wala kushambulia heshima na sifa yake kinyume na sheria kifungu kidogo cha pili kinaenda mbele zaidi kwa kusema kuwa kila mtu ana haki ya kulindwa kisheria dhidi ya kuingiliwa au kushambuliwa e, katika e, mawasiliano yake pamoja na e, familia azimio la ulimwengu la mwaka 1948 la haki za binadamu linasema katika kifungu cha ibara ya 12 inaagiza kuwa hakuna mtu e, ambaye anapaswa kuingiliwa kiholela au kinyume na sheria katika haki yake ya faragha mratibu alishasema e, kuingiliwa hadukatai kwamba e, mtu anaweza akaingiliwa mawasiliano yake lakini lazima kutaratibu wa kisheria uwezo kufuatwa um, azimio hilo la ulimwengu la haki za binadamu linaendelea katika ibara ya 19 linasema uh, kila mtu ana haki ya uhuru wa maoni na kujieleza haki hii inajumuisha haki ya maoni bila kuingiliwa na kutafuta kupokea na kutoa habari na maoni kupitia chombo chochote cha habari bila kujali nyenzo inayotumika Nitakumbuka kwamba hata ibara yetu ya 18 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatoa haki ya uhuru wa maoni. Kwa hiyo kama tuna haki ya uhuru wa maoni basi pia maoni yetu au tunapotoa e, maoni yetu katika vyombo vya mawasiliano hatupaswi kuingiliwa. Ibara hii um, inaendelea kwa kusema kwamba inakataza mataifa kuingilia ufurahiaji wa haki za mawasiliano haki za kutoa maoni pia sheria za kimataifa zinawahitaji kuchukua hatua ipasavyo zina, zina, zinataka nchi mbalimbali kuchukua hatua e, ipasavyo kuhakikisha uhuru wa kujieleza unafurahiwa na kila mtu hii ni pamoja na hatua za kisheria pamoja na hatua chanya kwa vitendo za kulinda haki ya uhuru wa kujieleza hapa tunaambiwa hatua chanya na kwa vitendo tumeona e, kama mratibu alivyosema mawasiliano ya watu binafsi yameingiliwa lakini hatujaona mamlaka yoyote ambayo imetoka ime, ime hadharani na kusema na kukemea kile kilichotokea vyombo vya haki za binadamu vya kikanda tuna mkataba wa, e, wa Marekani e, juu ya haki za binadamu unaitwa mkataba wa San Jose e, ibara ya moja inatoa haki ya faragha Ibara ndogo ya kwanza inaeleza kwamba kila mtu ana haki ya kuheshimiwa utu wake. E, lakini pia ibara ya pili, ibara ndogo ya pili inaeleza kwamba hakuna mtu anayeweza kudhulumiwa au kuingiliwa kiholela katika maisha yake binafsi, familia yake, maskani yake au mawasiliano yake au kushambuliwa heshima au sifa yake kinyume na sheria. Kwa kuongezea, ibara hiyo ya tatu inasema kwamba kila mtu ana haki ya kulindwa na sheria dhidi ya usumbufu au shambulio kama hilo. Mkataba wa Ulaya juu ya ulinzi wa haki za binadamu na uhuru wa msingi. Ibara ya nane, ibara ndogo e, ya kwanza inasema kwamba kila mtu ana haki ya kuheshimiwa katika maisha yake binafsi na familia yake, nyumba yake na mawasiliano yake. Hakutakuwa na kuingiliwa na mamlaka ya umma katika matumizi ya haki hii isipokuwa kwa mujibu wa sheria. Naomba nisisitize. Hata hii mikataba ya kimataifa na ya kikanda inasisitiza pia kwamba kama e, mamlaka yoyote au nchi inaona kwamba kuna haja ya kuingilia mawasiliano ya mtu basi lazima taratibu za kisheria zilizowekwa ziweze kufuatwa. Uh, mkataba wa Ulaya juu ya haki za binadamu na mahakama ya Ulaya ya haki za binadamu ibara ya nane inasema kwamba kuingilia e, kwa maana ya kifungu hicho cha nane haswa mahali ambapo taarifa kama hizi zinahusu maisha ya mtu ya zamani sana au ambapo zina taarifa binafsi zinazobainisha maoni ya kisiasa e, kwa sababu hiyo inaangukia kati ya aina maalum za taarifa nyeti hivyo kuvutia kiwango cha juu cha ulinzi 
unapo unapokuwa unaingilia mawasiliano ya mtu binafsi e, manake unaingilia uhuru wake kwa hiyo e, mkataba huu unachosisitiza hapa ni kwamba taarifa binafsi zinahitaji ulinzi wa, 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 wa hali ya juu sheria za ndani mkataba huu unataka sheria za ndani lazima zimudu ulinzi stahiki kuzuia matumizi yoyote ya taarifa binafsi kwa kuwa yanapingana na dhima ya ibara hii Sheria za ndani zinapaswa kuhakikisha kuwa taarifa hizo ni sahihi na zinalindwa kwa ufanisi dhidi ya matumizi mabaya na unyanyasaji. Sasa tuna vyombo e, mbalimbali ambavyo vina vinahusika vina, vina na ulinzi wa taarifa e, za watu binafsi. Baadaye kwenye ushauri e, tutaona e, namna ambavyo vyombo vyetu vinapaswa vi, 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 vifanye kazi zake ili kuweza kulinda taarifa za, 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 za watu binafsi. Tuna sheria za ndani pia. E, pamoja na kwamba katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 imelinda haki ya faragha chini ya kifungu cha 16, ibara 16. Baadhi ya sheria pia zimetungwa kwa, kwa ajili ya kusimamia matumizi ya tehama na usalama wa taifa. Tafiti mbalimbali zinaonyesha kuwa sheria hizi ndio wakati mwingine hutumika na jeshi la polisi na vyombo vya usalama ama wanasiasa kuingilia mawasiliano ya watu. Mfano, sheria ya mitandao, The Cyber Crime Act. Sheria ya makosa ya mitandao imetoa mamlaka makubwa kwa jeshi la polisi kuingilia mawasiliano ya watumiaji wa simu na mitandao ya kijamii. Kwa mfano, utafiti uliofanywa na shirika la Sipesa E, unaonesha kwamba miaka mine iliyopita jeshi la polisi na vyombo vya usalama vinaongoza katika kuingilia mawasiliano kwenye simu na mitandao ya kijamii kwa asilimia 47 wakifuatia wakifuatia watoa huduma hizo za mawasiliano ambao ni e, makampuni ya simu pamoja na internet e, providers watoa huduma za za za, za, za internet E, ambao hawa ni kwa asilimia ishina nane na wanasiasa walioko madarakani kwa asilimia ishina tano mfano kwa mwaka 2014 taarifa za Vodafone e, inaonesha kwamba matakwa ya sheria inaonesha kulikuwa na maagizo elfu moja toka serikalini kudai taarifa mbalimbali za watumiaji wa mitandao ya simu Jamii forum pia imesha e, lazimishwa. Wote mnajua e, mtandao wa jamii forum. Pia imesha lazimishwa mara kadhaa kutoa taarifa za watumiaji wa mitandao, wa mtandao huu wa kijamii na kupelekwa kwa mkurugenzi wake. Na kupelekea mkurugenzi wake kufunguliwa kesi zaidi ya nane e, na polisi. Mtajua e, mtakumbuka kwamba Maxence Melo ana, 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 ana kesi E, ambazo mpaka sasa hivi zingine ziko mahakamani akiwa analazimishwa na, 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 na jeshi la polisi kutoa taarifa za watumiaji wa mtandao ule wa, 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 wa jamii forum. E, katiba yetu ibara ya 16 kama ambapo tulieleza e, ambapo inasomwa kwa pamoja na ibara ya 16 ibara ya 18 e, ambayo inatoa uhuru wa, wa, wa kujieleza na uhuru wa maoni inaeleza kabisa bayana kwamba kila mtu anastahili kuheshimiwa faraga yake kulindwa na mamlaka ya nchi na mamlaka ya nchi itaweka utaratibu wa kisheria kuhusu hali namna na kiasi ambacho haki ya mtu ya faraga yaweza kuingiliwa bila kuathiri ibara hii sasa mratibu alishasema kwamba e, namna pekee ambayo inaweza ikaruhusu uh, mawasiliano ya mtu binafsi kuingiliwa ni endapo mahakama imetoa kibali kwamba taarifa fulani itolewe kwa ajili ya labda ushahidi mahakamani au kwa ajili ya e, maslahi ya umma changamoto tulionayo ni kwamba e, sheria zetu zinataja kuhusu maslahi ya umma public interest lakini kwenye sheria hatuna sehemu ambako kumeandikwa tafsiri ya neno maslahi ya umma. Kwa hiyo 
leo na kesho kutwa mtu anaweza akanyanyuka akasema kwamba nimechukua taarifa hiyo kwa maslahi ya umma sasa maslahi ya umma tafsiri yake hajajulikana kwenye 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 wito baadaye tutaelekeza tuta, 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 pia eh, namna bora ya kuweza kuitafsiri kwa tafsiri hayo maslahi ya umma ni yapi kwa sababu e, tusipokuwa na tafsiri ya maslahi ya umma maana ni kwamba e, vifungu e, vinavyoruhusu vifungu vya sheria vinaweza vikatumika vibaya kwa mtu kusema kwamba alikuwa anafuata maslahi ya umma kuna sheria ya mawasiliano ya kile, ya kielektroniki na posta ya mwaka 2010 pia inatoa ulinzi wa e, e, taarifa binafsi za mtu sheria hii inaweka wajibu wa utunzaji wa siri kwa wamiliki wa mitandao au waendesha waendeshaji wa mitandao mawakala na wateja kukataza utoaji wa taarifa bila kibali hii ni kwa mujibu wa kifungu cha 98 na kifungu cha 99 cha sheria tajwa hapo juu kanuni ya sita ya kanuni za mauzui mtandaoni ya mwaka 2018 pia lipo takwa la kisheria kwa wamiliki wa mitandao kulinda taarifa za wateja zidi ya uvujishwaji wa taarifa hizo. Pia kanuni ya moja ya kanuni za maudhui mtandaoni zinatoa wajibu kwa mtu yeyote anayemiliki taarifa za watumiaji wa mitandao kutovujisha taarifa hizo isipokuwa endapo vyombo vya utekelezaji wa sheria vimeagiza e, taarifa hizo ziweze kupatikana. Kanuni ya nane ya kanuni za maudhui mtandaoni pia zinasema kwamba mtu yeyote atakaye kiuka kanuni ya maudhui mtandaoni anatenda kosa na kipatikana na hatia adhabu yake ni faini isiyopungua milioni tano na kifungo kisichopungua miezi mbili au vyote kwa pamoja hiyo ni kanuni ya nane na hizi ni, ni naomba nisisitize tu hapa hizi ni kanuni za mwaka jana nitakumbuka kwamba mwaka jana ilitungwa kanuni za maudhui mtandaoni ambazo pia E, kwa namna moja ama nyingine e, zimeweza e, kudhibiti walau e, baadhi ya mambo ambayo yalikuwa yanatokea mitandaoni sasa kifungu cha kumna hiyo kanuni ya nane inasema ukitoa taarifa za mtu na naona e, uko, uko, uko mitandaoni watu wana, wanaendelea tu kusambaza hizo taarifa sasa adhabu yake ndo kama hivi sheria imesema na naomba pia nisisitize e, jambo lingine kwamba kutoa taarifa sio lazima wewe ndio uwe source sio lazima wewe ndio uwe chanzo cha hiyo taarifa sasa tumekuwa na tabia ukipata tu message unataka wewe wa kwanza ku kushare kwenye mitandao ya kijamii kwa hiyo una forward tena wengine wanasema copy and paste kwamba umechukua tu sehemu alafu na wewe unamfuadia mtu kisheria unatenda kosa hilo naomba niliweke wazi kabisa kwamba ile kuchukua taarifa una forward alafu unaona kwamba kwa vile wewe sio chanzo wewe hautaingia kwenye 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 mkono wa sheria basi kuanzia leo mkae mkijua kwamba zile message ambazo tuna forward na wengine hata wasomi kama waandishi wa habari eh, unataka uonekane kwamba wewe ndio umetoa breaking news kwa hiyo hilo hilo naomba likae 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 vizuri na limesistizwa bayana kwenye sheria ya makosa ya mitandaoni na kuna kifungu ambacho kimekuwa kikitumika sana e, kifungu cha 16 kimekuwa kikitumika sana e, kuweza kuatia watu hatiani kwa sababu ya kusambaza taarifa ambazo e, sio za kweli sasa kifungu cha saba cha sheria ya makosa ya mtandao kinakataza uingiliwaji wa taarifa binafsi lakini hata hivyo sheria hiyo kama nilivyosema mwanzoni e, inaipa jeshi la polisi mamlaka makubwa ya kuweza kuingilia taarifa za watu. Kwa sababu e, kifungu cha 31 kifungu kidogo cha kwanza sasa kinaenda e, kina, kina, kinaweka limitation, kinaweka mipaka ya ya, 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 ya ile haki ya faraga. Kwa sababu kwa, kwenye kifungu hicho e, kinampa mamlaka mkuu wa kituo cha polisi au afisa mwingine wa utekelezaji wa sheria mwenye cheo sawa na mkuu wa kituo akiwa na sababu za kuamini kwamba mfumo wa kinakilishi mfumo wa kompyuta kompyuta system 
inaweza kutumika kama ushahidi wa kuthibitisha kosa fulani au endapo kina kilishi hicho kimepatikana kutokana na kosa e, kutendeka anaweza kutoa amri kuruhusu afisa utekelezaji wa sheria kuingia sehemu yoyote kufanya upekuzi na kuchukua simu au e, kina kilishi kina kilishi ni kompyuta jamani e, sasa ukishampa mamlaka polisi kuweza ku, 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 kuingilia kuchukua simu yako au kompyuta manake ni kwamba hatuna uhakika kwamba ataenda kutumiaje taarifa zako na kitu cha kwanza siku hizi ukienda polisi jambo la kwanza analofanya ni kuchukua simu yako kwanza na wengi ambao te, tuna, tuna, tuna kesi mbalimbali ambazo tunasimamia tuna za watu ambao wali, wame, wame, wame kamato kwenye sheria ya makosa ya mtandao pamoja na sheria ya E, ya maudhui kanuni za maudhui mtandaoni mpaka sasa hivi wengine hawajarudishiwa simu zao sasa hatujajua kwamba taarifa hizi zinaweza zikatumikaje baadaye na ndio maana e, kwenye maoni yetu baadaye kwenye e, wito wetu baadaye tutatoa pendekezo pia la kuwa na sheria ambayo itakuwa inalinda e, hizi taarifa za watu binafsi kama ambavyo nchi zingine kama Kenya na Uganda wameweza kufanya Sheria ya mwisho kabisa ya upatikanaji wa habari ya mwaka 2016 kifungu cha sita moja b cha sheria hii kinaelekeza kuwa mawasiliano au taarifa za mtu binafsi hazipaswi kuwekwa wazi mpaka inapobidi kufanya hivyo kwa ajili ya maslahi ya umma Taarifa za mtu binafsi hazipaswi kuwekwa wazi Unajua ili swala la, la, la kuingilia taarifa kama mratibu ilivyosema sio kwamba ni, 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 ni geni ni swala ambalo lipo lakini sasa tatizo linakuja pale ambapo taarifa zimechukuliwa lakini sio kwamba tu zinatumika labda kwa maslahi e, ya umma kama ambavyo sheria inasema lakini zinasambaa kwenye mitandao hiyo ndo, ndo, ndo kero ambayo sasa hivi e, imekuwa ime, ina, inajitokeza sasa wa Tanzania tunaonekana waajabu kwa sababu nchi zingine sawa serikali inaweza ikaagiza mahakama inaweza ikaagiza kwamba taarifa fulani zinahitajika lakini wa Tanzania tunaonekana waajabu kutokana kwamba hizi taarifa sasa zimeenea kwenye social media mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii kwa hiyo hata ile lengo la maslahi ya umma linakuwa halipo tena hata hivyo sheria hii pia ina mianya mingi haswa kuhusu masuala ya umiliki wa taarifa binafsi E, pale ambapo taarifa hizo zinapowafikia au zinapokuwa katika mikono ya watu wengine pili ni swala la urasimu e, na uzuiwaji wa kutoa taarifa au mawasiliano nje ya dola la Tanzania na tatu ni uwezekano wa mtu kupata huduma kwa mamlaka husika kufuta mawasiliano au taarifa zake binafsi ambazo tayari zilirekodiwa kunas au kunaswa kihalali au bila uhalali. Sasa kwa mfano taarifa hizi za, za, za ambazo tumezishuhudia tume hivi karibuni zilizo eh, zilizo dukuliwa. Mpaka sasa hivi mamlaka zinatakiwa zikiona kwamba taarifa zimetoka either kihalali zilirekodiwa kihalali au sivyo kihalali. Mpaka sasa hivi tulitegemea wao oh, washazitoa hizo taarifa kwenye hiyo mitandao na kutoa hata tamko kusema kwamba jamani kinachoendelea sio sahihi lakini mpaka sasa hivi mamlaka husika zipo kimya hakuna alochukua hatua na mambo yanaendelea business as usual sasa twende kwenye e, jukumu la TCRA baada ya kumaliza e, baada ya kumaliza sheria mbalimbali ambazo zina zinahusika na ulinzi wa taarifa binafsi tuangalie majukumu ya TCRA. Moja kati ya kazi za mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA e, pamoja na nyingine ni kulinda na kuhifadhi mawasiliano na taarifa binafsi za watumiaji wa huduma za mitandao na tehama kwa ujumla. Hilo ni jukumu la TCRA. Kulinda na kuhifadhi mawasiliano na taarifa binafsi za watu. E, 
pamoja na mitandao na tehama kwa ujumla teknolojia na mawasiliano katika wajibu huo wa wazi uh, unaohusiana na kulinda mawasiliano na taarifa binafsi na usiri kanuni za maadili na mamlaka ya mawasiliano zinaelekeza yafuatayo kila mtumiaji huduma ana haki ya kulindwa na kuhifadhiwa mawasiliano na taarifa zake binafsi vile vile mamlaka ya mawasiliano Tanzania imewekea masharti watoaji wote wa huduma za tehama na mawasiliano kuwa ni lazima walinde na kuhifadhi na kuheshimu usiri wa mawasiliano binafsi ya, ya watumiaji wote wa huduma zao kwa hiyo TCRA imeweka e, imeingia makubaliano na mitandao mbalimbali kwa Vodacom, Tigo, e, Airtel pamoja na makampuni mengine kwamba lazima walinde taarifa binafsi za nani za watumiaji. Eh? Sasa kama mmekubaliana kwamba lazima ulinde taarifa eh, za watumiaji. Unapoona eh, taarifa za watumiaji zime leak unafanyaje? Tujiulize si waandishi wa habari pamoja na, 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 na jamii yote kwa ujumla. Mikosa la kijinai kwa watoa huduma za mtandao na mawasiliano ya tehama kutoa taarifa au mawasiliano ya mtu binafsi bila idhini ya mamlaka zenye uwezo kuruhusu taarifa hizo zitolewe. Hakuna sehemu yote ambayo tumesoma kwamba mahakama ilitoa amri kwamba taarifa zile ambazo tumeziona zikisambaa kwamba imeruhusiwa zitoke. Sasa sijui ni mamlaka gani ambayo imeruhusu ime, 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 ime e, taarifa hizo ziweze ku, kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Japo kuwa jukumu hilo limewekwa wazi kwa kipindi cha hivi karibuni tumeshuhudia uvunjifu mkubwa wa haki ya kulinda na kuhifadhiwa kwa mawasiliano na taarifa binafsi au hata zile za makundi. Eh? Tumeshuhudia sauti za watu zinazojulikana katika mazungumzo binafsi. Taarifa na barua pepe na nukushi za taasisi zikiwa kwenye mitandao ya kijamii. Mawasiliano ya maandishi ya ujumbe mfupi SMS za watu zikiwa kwenye mitandao ya kijamii picha na kila aina ya taarifa ambazo watu binafsi wasingependa ziwekwe wazi tumekuwa tume, tunazishuhudia kwenye mitandao yetu ya kijamii na hakuna hatua yoyote mpaka sasa ambayo imeweza kuchukuliwa e, kuweza kudhibiti e, hali hiyo sasa baada ya kusema hayo nimkaribishe mwenzangu sasa e, kwa vile tushao na tatizo likoje tuweze sasa kutoa wito wetu kwamba e, mamlaka husika sasa zifanyeje naomba nimkaribisha wakili leo podium Jamani uh, mimi nitasoma part eh, sehemu moja ya wito wetu eh, kama ilivyokuwa imeelezwa awali tayari changamoto kubwa imeonekana kwenye haki hizi za watumiaji wa e, huduma za teknolojia tehama na internet sasa nitasoma wito wetu e, ili tuweze ku, ku, ku address au kuya suluhisha hayo mapungufu ambayo yamekuwa yanajitokeza mara kadhaa kama tamko letu ambavyo limekuwa limeshajieleza wito na ushauri wetu kutokana na yote yaliyoelezwa na, na ukiukwaji ulioonyeshwa katika tamko hili tunatoa ushauri ufuatao kwa makundi mbalimbali kuna makundi manne ambayo nitaeleza hapa chini na wito wetu umegawanyika eh, kulingana na makundi hayo kundi la kwanza ushauri kwa serikali na bunge tunahimiza serikali itunge sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi eh, au kwa kiingereza data protection and privacy Act, ili kuepusha ukiukwaji wa haki za faraga itakayoendana na katiba ya Tanzania na mikataba mingine ya kimataifa huku haki ya faraga eh, kuhusu haki ya faraga eh, katika mawasiliano pili mahakama ibaki kuwa mamlaka pekee ya kuidhinisha kutumika kwa mawasiliano binafsi na taarifa za mtu endapo E, tu zinahitajika kwa ajili 
ya ushahidi wa kesi mahakamani au usalama wa taifa ikiwa taarifa hizo zimechukuliwa kwa mujibu wa sheria basi zitumike kwa malengo yaliyokusudiwa na sio kuwekwa kwa umma kinyume na taratibu e, hapo tunapenda kusisitiza kwamba e, tuna, 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 kuna haja ya ku e, e, taarifa hizi zinapochukuliwa basi mahakama ndio iwe mamlaka pekee ambayo inaweza kutoa kibali cha taarifa hizi ziweze kuchukuliwa e, kwenye mitandao ya simu au e, watoa huduma kwa hiyo mahakama pekee ibaki ndio chombo pekee kinachoweza e, kutoa e, idhini ya taarifa za mtu zichukuliwe na zinapochukuliwa basi zitumike kwa kazi husika ambayo imeainishwa na, na mahakama tatu tunaomba bunge lifanye marekebisho sheria mbalimbali ili kutoa tafsiri moja yenye kuelewa yenye kueleweka kuhusu maslahi ya umma ili kuepusha mkanganyiko na misuguano baina ya wananchi na serikali kuhusu uvunjifu wa haki ya mawasiliano na masuala ya udukuzi na upelelezi e, e, basi tunaitaka e, serikali itoe tafsiri ya neno maslahi e, maslahi ya umma zipo sheria kama alivyokuja uh, alivyokushaelezea wakili kwamba sheria zetu zinaelezea e, masla ya umma taarifa za mtu ndio zikachukuliwa e, kwa, kwa kwa sababu moja ya, ya uwepo wa masla ya umma na nini sasa tunataka e, serikali na bunge lipitishe sheria ambayo itatoa tafsiri halali tafsiri ya masla ya umma ili e, utekelezaji wa hizi sheria ufanywe kwa mujibu wa sheria husika na na na, na, na nne, serikali iendelee kuheshimu haki ya kulinda mawasiliano ya watu binafsi mpaka sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi za mtu itakapotungwa na tafsiri ya maslahi ya umma itakapokuwa imewekwa wazi ili kuruhusu wa Tanzania kuwa na haki ya kuwasiliana pasipo uoga na kuheshimu misingi ya, ya utu pia kuna haja ya kutengeneza mfumo wa kufuatilia malalamiko ambazo zinafanya udukuzi e, kufuatilia ma, mamlaka ambazo zinafanya udukuzi na uingiliaji kisheria hata kwa kutengeneza e, kamati za kibunge mfano kumweka kamishna wa ufuatiliaji kuwe na chombo maalum au kamati maalum hasa za kibunge ambazo zitakuwa na mamlaka ya kufuatilia na kuona namna gani ambavyo ukiukwaji huu umekuwa ukiendelea kufanyika na pengine hata kutoa taarifa e, rasmi e, kuhusu e, ukiukwaji huu e, e, wa, wa, wa haki za watu. E, pili pia tunataka mm, pia e, kubadili vifungu vya sheria mbalimbali vinavyotumika kwa sasa e, kuingilia mawasiliano ya watu kiolela bila kufuata utaratibu e, wa kimahakama. Kwa hiyo tunataka pia sheria hii sheria hizi zibadilishwe na sheria hizo zifanyiwe marekebisho ili tu kuweza e, kuzuia uingiliaji huu wa kiolela e, wa haki hizi e, za taarifa hizi za watumiaji wa mitandao. Sasa ushauri wetu kwa watoa huduma wa tehama na mawasiliano. Ushauri wetu kwa watoa huduma ya tehama na mawasiliano ni kama ifuatavyo. Kwanza Wahakikishe wanalinda heshima za biashara zao kwa kulinda taarifa za faraga za wateja ili kuepuka kuharibu biashara zao. Watu wa huduma za tehama wasikubali kurubuniwa na mtu au taasisi yoyote kutoa taarifa za wateja wao bila kufuata utaratibu uliowekwa kisheria. E, Taarifa za mtu binafsi ziheshimiwe na kutumika endapo tu mahakama imetoa idhini kuwa taarifa hiyo e, zitumike kwa lengo la kuzuia uhalifu au ushahidi wa kesi mahakamani. Kwa hiyo e, makampuni haya ya 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 ya, ya, e, ya huduma ya internet au ya mawasiliano yanapaswa e, kulinda ta, e, taarifa hizi za watu hawa. Na endapo E, watahitaji basi mahakama ndiyo hiyo pekee iweze kuwaruhusu watoe hizi taarifa 
na taarifa hizi zitumike kwa lengo husika ambalo limetajwa na mahakama wao wanajitokeza kukemea endapo itatokea taarifa na mawasiliano binafsi ya wateja wao zimedukuliwa na kusambazwa kinyume cha sheria basi tunataka mashirika haya yawe mstari wa mbele kuja na kukemea pale ambapo e, vitendo hivi vimekuwa vikifanyika taarifa zimekuwa zikitoka lakini tumekuwa tukiona makampuni haya watoa huduma hawa wamekaa tukimia kwa hiyo tunawataka wawe mstari wa mbele kukemea pale ambapo taarifa hizi zinatolewa pia waungane na mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC pamoja na wadau wengine kudai sheria ya ulinzi wa data na mawasiliano ya watumiaji wa simu na tehama kwa hiyo tunawataka au tunawaomba e, makampuni haya basi yaungane nasi mtandao wa watetezi wa haki za binadamu kudai sheria hii ya ulinzi wa taarifa hizi za watumiaji wa mitandao ushauri wetu kwa mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA kama tulivyozungumza hapo awali TCRA kisheria inayo e, mamlaka kadhaa kama zilivyokuwa zimeelezwa hapo nyuma basi wito wetu kwao TCRA TCRA ni kama ufuatao mamlaka ya mawasiliano Tanzania inapaswa kuhakikisha kuwa watoa huduma wanaondoa na kuzuia mitandao mitandaoni taarifa za mtu binafsi ambazo zilirekodiwa kihalali au kihalifu na zimesambazwa na kuwekwa wazi kimakosa au kihalali basi TCRA iwe mstari wa mbele kwenye kuondoa hizi taarifa ambazo kwa kiasi kimoja eh, kwa namna moja au nyingine zimekuwa zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii taarifa hizi za watu binafsi mawasiliano yao binafsi yaondolewe kwenye mitandao ya kijamii lakini pia mamlaka ya mawasiliano Tanzania kupitia kwa kamati ya ulinzi E, wa taarifa binafsi na mteja yani consumer, e, consumer protection committee ihakikishe inatimiza wajibu wake wa kulinda taarifa za wateja na kuhakikisha watoa huduma wana e, watu wa huduma wanaokiukwa haki ya faragha ya mteja wanachukuliwa hatua stahiki pia e, mamlaka ya mawasiliano Tanzania kupitia kwa kamati ya ulinzi wa taarifa za wateja consumer protection committee Tunashauri yahakikishe kwamba watu wa huduma wanazingatia kutokuvunja makubaliano ya kulinda na kuheshimu misingi ya mawasiliano binafsi ambayo yangepaswa kulindwa na watu wa huduma na watu wa huduma hawapaswi kutumika vibaya katika kutoa taarifa za mtu binafsi bila kujiridhisha juu ya utaratibu e, wa kutoa e, utaratibu kutoka mahakamani ambao unakuwa E, una hati unakuwa na, na, na hati ya mahakama na ijirizishe kuhusu e, uhalali wa hati hizo. Kwa hiyo tunataka e, tunaitaka TCRA pale ambapo taarifa hizi zinatakiwa kutolewa basi wapate kibali cha mahakama na pale ambapo taarifa hizi zinatolewa basi wahakikishe kwamba kweli kibali hicho kimetolewa na mahakama na kime, e, kime, kime lenga kwenye taarifa usika sio tu unaenda unachukua taarifa bila e, e, ambazo pengine hazijapewa hazijatolewa e, e, na, 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 na kibali cha cha, cha mahakama. Kwa hiyo TCRA ifanye mambo hayo. Lakini pia ushauri wetu kwa jamii. E, tunaitaka jamii na watu wote ambao haki yao ya faraga imevunjwa wanahimizwa kufungua kesi mahakama kuu kanda yote nchini kwa ajili ya kwa e, kuashtaki watoa huduma au watu binafsi walioingilia kwa namna moja au nyingine katika huduma na kutumia mawasiliano hayo bila hati ya ruhusa ya mahakama. Kwa pale ambapo haki za e, wateja hawa zimekuwa zikivunjwa kwa maana ya kwamba taarifa zao zimekuwa zikitolewa, basi wasisite kwenda mahakamani e, katika mahakama kuu e, nchini Tanzania, sehemu yote ile ziko mikoani, kwe, kanda ya Moshi, Mwanza, Mbeya na Dar es basi wasiwe e, wasisite kwenda kudai haki yao mahakamani pale ambapo wanaona e, taarifa zao zime, zimetolewa pasipo kuwepo na kibali au idhini ya mahakama tunaisi jamii yepuke na iache mara moja kusambaza taarifa binafsi za watu kwa kuwa kufanya hivyo ni kinyume cha sheria kama alivyokusha sema uh, wakili e, kutoa taarifa za mtu ni kinyume cha sheria 
basi pale ambapo taarifa hizi zimekuwa zikitolewa jamii iache mara moja na ikeme pale ambapo taarifa hizi zimekuwa zikitolewa ili basi e, haki za watumiaji hawa ziweze kulindwa e, nchini kwetu imetolewa leo tarehe 26 Julai 2016 na Onesmo Lengurumwa mratibu mtandao wa tetezi wa haki za binadamu Tanzania basi nitamkaribisha mratibu eh, kwa ajili ya maswali na maelezo mengine so, nadhani sasa waandishi mmeshapata dhana yetu ya swala hili kwa undani zaidi unaona tamko limekuwa ndefu lakini lengo ni kutoa ili mtakapokwenda kufanya mwandishi wenu mwe mna details za kutosha msianze tena kuangaika kutafuta sheria zinasemaje na nini e, kinachulindwa hapa ni haki moja tu haki ya faragha kwenye mawasiliano unajua kwenye mawasiliano huko mambo ni mengi sana imagine leo kila taarifa za, za watu wanazowasiliana kwenye simu kwenye nini zinatoka wazi zinawekwa wazi nadhani nchi nitakuwa kwenye taharuki kubwa sana na ndio maana sheria zikatambua kwamba kuna vitu vingine ni vya mimi na wewe havihitaji kwenda sehemu nyingine inatakuwa ishie tu mimi sasa kwanza ninakuja pale taarifa za mimi na wewe wawili zinapokuja kufanywa kuwa ni taarifa za za umma unajua kuna taarifa zinazo kwenda kuna kwa umma na kuna taarifa ambazo zinaishia kati ya mtu na mtu mtu na familia mtu na mfanyabiashara mwenzake mtu ndio maana ya faraka na namaona kuna mambo mengi yanafanyika katika njia ya faraka hazipaswi kuwa nje na nikosa kabisa kisheria mambo ambayo ni ya faraka kuyaleta katika public kwa sababu tutazua taharuki kubwa kwa hiyo naomba nikaribishe e, maswali e, ya ufafanuzi na nini e, ingawa tamko letu limejeleza vizuri zaidi karibuni karibu yeah. Ah, sasa kwanza protesti tunaweza kuzungumzia. Tumekubaliana na mambo na nani tuwekane sawa kwamba kwanza kwa mujibu wa sheria na katiba haki ya faraka kwenye mawasiliano ni haki ya msingi. Na hakuna mtu mwenye mamlaka ya kuyaingilia. Endapo kuna sababu ya msingi ya kisheria haya ma- mawasiliano yanaweza kuingiliwa. Sasa si sheria tunayoitaka ambayo itakuja kuweka vizuri ni sheria ambayo itasimamia sasa endapo kuna utaratibu utahitajika wa kuchukua taarifa mawasiliano yangu mimi na wewe. Basi isimamiwe na utaratibu ambao uko vizuri kisheria na ambapo ndio ndio sasa hivi sasa sheria zinalinda lakini bado kuna vyombo mamlaka na kuna sheria zingine zimeruhusu taasisi zingine kuingilia taarifa. Sasa sheria itakayokuja itasimamia sasa vizuri huo utaratibu kwamba leo tukitaka kufuatilia utara, mawasiliano yako basi tufuate utaratibu upi ambao utakuwa uko kikatiba zaidi na utalinda tu hata ule ambaye taarifa zake zinaingiliwa haki zake za msingi nazo zitalindwa ndio hoja yetu kubwa hiyo kwa kwamba sheria zingine zipo tumeshata ndio maana tumeanza kutaja sheria kwamba zipo hiyo unayosema zipo katiba ipo zote zinalinda kwamba taarifa za mlaji au mtumiaji wa zilindwe lakini sasa tu, hoja yetu kubwa ni kwamba pale endapo tutataka kutumia taarifa sasa au kuingilia taarifa tunatumia utaratibu gani Tanzania hatuna utaratibu huo mzuri kama nchi zingine ambao sasa ikitokea leo hii kuna taasisi labda ni polisi inataka kuchukua taarifa za watu fulani basi wasiamke tu wakaamka wakaenda kuchukua hizo taarifa lazima kuwe kuna utaratibu au kuna vyombo maalum vya kitena vya kimahakama ambao vita vitachakata huo mchakato na kurizia sasa tunadhani kwa sababu ya maslahi mapana ya taifa ingilieni haya mawasiliano na nchi nyingi sana zinazoendelea zina utaratibu huo leo hii marekani uwezi vyombo chochote chochote cha kimarekani hakiwezi kudukua taarifa ya mtu yote ule bila kufuata utaratibu huo ambao uko sheria kwa hapo kuna ulinzi wa kawaida tu kwamba mtu yote asiingilie taarifa ya kwako lakini kuna ulinzi ambao tunaozungumzia sisi ni ule ulinzi ambao hautaruhusu mamlaka zingine za kisheria ambazo zimepewa mamlaka ya kuingilia 
taarifa zisiingilie taarifa hizo bila kufuata taratibu bila kulinda haki au kwa wakati mwingine bila sababu ukiangalia zile taarifa zilizozuka unaona kabisa hakuna mantiki ya msingi ya, ya vitu kama hivyo sijui kuna kuna swala lingine nadhani hilo ni, ni swala ambalo nashukuru na swali kidogo limeweka eh, hoja vizuri kwa sababu kwanza tukubaliane kwamba sheria zipo zinazolinda lakini hapo hapo kuna sheria zinazotoa mamlaka kwa taasisi fulani kuchukua kila taarifa lakini katikati hakuna utaratibu au chombo ambacho kinakaa kinaangalia sasa wewe polisi unapoingilia taarifa ya mtu na na kuruhusu na na kusimamia wewe usiingilie kiolela taarifa za mtu hiyo ndio hoja yetu kubwa sawa nadhani tuko vizuri eh sawa asante Sawa. Sawa sawa. shida. Ya, kwa mengine hapo huko na nini kwa tutafanya briefing. Sawa. Utahitaji eh wapi sasa? Wale ambao mnataka ya English mtatumiwa kwa nani eh? Kwenye email. Kwenye email mtampeni kwa WhatsApp na email sasa hivi. Mtapata kwanza hiyo tu ya nani ya Kiswahili. Acha moja moja sasa ongea na nani eh kwa hiyo mnani basi eh kibanda